Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. El exceso de ahorro de los consumidores estadounidenses se está agotando. Se van a quedar sin este exceso de ahorro ya en septiembre de 2023, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico. La pregunta que nos vamos a hacer es sencilla. Bueno, entonces a partir de septiembre de 2023 ya comienza la recesión. En este sentido, a mí me gustaría que tuviésemos en cuenta los siguientes hechos. Primero, el fuerte crecimiento de la economía norteamericana y esa resistencia que ha demostrado se ha apoyado fundamentalmente en dos hechos. Uno, el exceso de ahorro que tenían los consumidores estadounidenses y que gastaban como si no hubiese un mañana y veíamos cómo tiraban de tarjeta. Y en segundo lugar, por la fortaleza del mercado laboral. Se han incorporado muchos trabajadores al, al mundo laboral y por otro lado hemos visto un incremento de los salarios nominales. Es cierto que aunque ha habido un incremento de los salarios nominales, el salario real ha permanecido por debajo de cero y ahora tiene que estar cerca de cero. Si ahora desaparece el exceso de ahorro, la carga de mantener el ritmo de crecimiento de la economía de los Estados Unidos va a caer sobre las espaldas del mercado laboral. ¿Y el mercado laboral continúa fuerte? Yo me he fijado en un indicador adelantado, precisamente ha sido un informe que ha publicado LinkedIn. LinkedIn recoge una estadística de cómo evoluciona la oferta y la demanda de puestos de trabajo y ha apreciado que la oferta de puestos de trabajo por parte de las empresas se está debilitando. Este hecho, lo que podría favorecer, obviamente, es que a partir de septiembre la economía de los Estados Unidos se debilite. Bueno, ¿y qué piensa el FED? Bueno, pues la línea base sobre la que trabaja el sistema de la Reserva Federal, según consta en las actas, es que la economía norteamericana se contraiga en el cuarto trimestre de 2023 y en el primer trimestre de 2024. En una encuesta realizada por Bloomberg entre 70 economistas, tal y como pueden ver ustedes, también piensan los economistas que la economía de los Estados Unidos se va a contraer en el cuarto trimestre de 2023 y en el primer trimestre de 2024. Fíjense en el gráfico, observarán que la línea azul recoge el resultado de la encuesta. Hay un pequeño error, si se fijan abajo del todo, que han cambiado 0,7 por 0,4. Pero me, me importa que se fijen en la línea azul. Luego, la primera conclusión a la que debemos llegar es que la economía norteamericana se va a debilitar en el tercer y el cuarto trimestre. Luego apuntan a una recuperación, una leve recuperación durante el año 2024. Bueno, ¿en este entorno tiene sentido seguir subiendo los tipos de interés? Bueno, en mi opinión no, pero claro, yo no represento aquí nada. Estamos observando que tanto Powell como sus amiguitos del FON nos están realizando lo que se suele llamar una intervención verbal. Están mostrándose muy agresivos, diciendo que hay que subir los tipos de interés, que hay que subir los tipos de interés, para subirlos lo menos posible. Y bueno, y prueba de ello es que a los participantes en el mercado de futuros sobre fondos federales los han convencido. Y tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, el mercado de futuros sobre fondos federales considera que habrá un incremento más de los tipos de interés y ya el FED no subirá más los tipos de interés. Indudablemente, si hacen esto, van a presionar todavía más a la baja a la economía de los Estados Unidos y ya veremos cuánto se contrae. A mí me gustaría que también se fijasen ustedes en la fortaleza que estamos viendo en el mercado de bonos. Si tenemos en cuenta la rentabilidad real, es decir, la rentabilidad nominal menos la inflación de los bonos a cinco años, observamos que está por encima del 2%. Esto la última vez que lo vimos fue en el año 2008, antes de la gran crisis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la primera conclusión a la que debemos llegar es que se están registrando ahora en la economía los efectos acumulativos de los tipos de interés, quieren subir un tipo más y la rentabilidad de los bonos sigue con fuerza, lo que eso va a provocar también un efecto contractivo sobre la economía. En este sentido, a mí me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta, y que es la pregunta que me hago yo, bueno, ¿y cómo la rentabilidad del bono a 10 años sigue subiendo? Bueno, en mi opinión, la rentabilidad de los bonos a 2, 5 y 10 años sigue subiendo porque Janet Yellen tiene que emitir una gran cantidad de deuda pública. Y claro, la pregunta siguiente que nos tenemos que hacer es... ¿Qué tipo de interés real pueden soportar las cuentas públicas de los gobiernos? Para que mediten sobre ello, yo solamente les digo un hecho. Hoy se publica la noticia de que el gobierno alemán quiere reducir el gasto público en 50.000 millones. Por una razón muy sencilla, que estamos en el límite en el que si los tipos de interés real siguen subiendo, la estabilidad financiera del sector público se puede dañar. Y cuando la estabilidad financiera del sector público se daña, 
puede dañarse la estabilidad del sector financiero. Este es el reto más importante al que se están enfrentando ahora los bancos centrales. Dicho esto, nos vamos al S&P 500. Bueno, fíjense en este gráfico. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que el S&P 500 ayer perforó ligeramente el soporte que establecimos en 4.441, concretamente fue a 4.432 y ahí se giró. El hecho de que recuperara el 4.441 después de haberlo perdido ligeramente llevó al S&P 500 a 4.450, pero la clave es que no pudo superarlo, se giró a la baja y ahora está cotizando por debajo de 4.441 y 4.432. Esto es un signo de debilidad, la pérdida de los mínimos de ayer es un signo de debilidad, lo veamos como lo veamos. Y por lo tanto nosotros vamos a considerar como objetivo más probable que la gente esté abriendo posiciones cortas y que el objetivo de caída esté en dónde. Bueno, pues precisamente en la zona de soporte que les marcamos ayer, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, en la zona 4.375-4.384. Por lo tanto, a corto plazo vamos a considerar como el escenario más probable que el SP500 siga cayendo y que los especuladores más agresivos cancelen posiciones cortas en la zona 4.375-4.384. Finalmente, nosotros... Por lo que hace referencia al SP, en Bolsa Cava no vamos a abrir posiciones cortas. Queda clara la idea, porque el SP500 se encuentra en una tendencia alcista y consideramos que esta tendencia alcista está en vigor en tanto en cuanto se mantenga por encima de 4.375. Y finalmente, en cuanto a los bonos. Miren, a pesar de la debilidad que se espera para el cuarto trimestre de este año y el primero del año que viene, todavía con nuestro sistema de especulación no ha llegado el momento de comprar bonos. Por lo tanto, seguimos en fondos del mercado monetario de 30 a 60 días. Adiós, hasta luego. Que pase buen día.